നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടാതെ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തു നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രിദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ എട്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റികളെ കുറിച്ചും കോഷ്ടത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചുമാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അതറിയാം ഈയൊരു വീഡിയോ സീരീസ് ആയുർവേദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ആയുർവേദ ജിജ്ഞാസുക്കൾക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിനായി കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും പരിചയക്കാർക്കും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോസ് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ആയുർവേദ എട്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കായ ബാല ഗ്രഹ ഊർധ്വാംഗ ശല്യ ദംഷ്ട ജരാവൃഷാൻ അഷ്ടാവങ്കാനി തസ്യാഹു ചികിത്സയേഷു സംസ്കൃത കായ ചികിത്സ ബാല ചികിത്സ ഗ്രഹ ചികിത്സ ഊർധ്വാംഗ ചികിത്സ ശല്യ ചികിത്സ ദംഷ്ട ചികിത്സ ജരാ ചികിത്സ വൃഷ ചികിത്സ ഇവയിൽ കായ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലായിട്ടുള്ള ഡിസീസുകളെല്ലാം അതിൽ വരും ജനറൽ മെഡിസിൻ ആയിട്ടാണ് കോറിലേഷൻ വരുന്നത് ബാല ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് കൗമാരഭൃത്യം അഥവാ ആയുർവേദത്തിലുള്ള പീഡിയാട്രിക്സ് ആണ് ഗ്രഹ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസിക ചികിത്സയാണ് സൈക്കാട്രിയാണ് ഊർധ്വാംഗ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഫ്താൽമോളജിയും ഇ എൻ ടിയും ജത്രുവിന് മേളിലോട്ടുള്ള ഊർധ്വമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ക്ലാവിക്കൾ ആയിട്ട് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് മേളിലോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ചികിത്സകളും എല്ലാ ബോഡി പാർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയാണ് ശാലാക്യ തന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഊർധ്വാംഗ ചികിത്സ അടുത്ത് ശല്യ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദിക് സർജറിയാണ് ദംഷ്ട ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗത തന്ത്രം ആണ് വിഷത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതും വിഷത്തിൻ്റെ മരുന്നുകളും ഒക്കെ വരുന്നത് അഗത തന്ത്രത്തിലാണ് അതുപോലെ ജര ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസായന തന്ത്രമാണ് റിജ്യൂനേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയാം അടുത്തത് വൃഷ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫ്രോഡിസിയ തെറാപ്പി എന്നാണ് വാചീകരണ ചികിത്സ എന്ന് പറയാം ഇനിയാണ് ആചാര്യൻ മൂന്ന് ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ത്രിദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പേരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വായു പിത്തം കഫശ്ചേതി ത്രയോദോഷ സമാസത വികൃത അവികൃത ദേഹം ഗ്രന്ഥിതേ വർത്തയന്തിച വാദം പിത്തം കഫം അങ്ങനെ മൂന്നാണ് സമാസത വെൻ കൺക്ലൂഡ് വായു പിത്തം കഫം ആണ് മൂന്ന് ദോഷങ്ങൾ ഇവ വികൃത അവികൃത അതായത് ഇഫ് ദ ആർ വിഷിയേറ്റഡ് ദേ ഡെസ്ട്രോയ് ദ ബോഡി ഇഫ് ദ ആർ നോട്ട് വിഷിയേറ്റഡ് ദേ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബോഡി ഇവയുടെ ശരീരത്തിലെ സ്ഥാനമാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് തേ വ്യാപിനോ അഭി ഹൃന്നാഭ്യോ അധോ മധ്യ ഊർധ്വ സംശ്രയ ഇവ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൃന്നാഭിയുടെ ഹൃത്തിൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെയും നാഭിയുടെയും താഴെയും അതായത് വാദത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നാഭിയുടെ താഴെയാണ് വസ്തിപ്രദേശം ലോവർ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് വരുന്നത് മധ്യഭാഗം വരുന്നത് പിത്തത്തിൻ്റെ ആണ് ശരീരത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ഊർധ്വ സംശ്രയ ഹൃന്നാഭിയുടെ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം ആണ് കപത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് അതായത് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും കപത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ചെസ്റ്റ് റീജിയൺ ഒക്കെ വരുന്നത് പിത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഹൃന്നാഭി ആ ഒരു റീജിയൺ വരുന്നത് പിത്തത്തിൻ്റെതാണ് ഇനി ഏതൊക്കെ സമയത്ത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് വയോഹോ രാത്രി ഭുക്താന തേ അന്ധമധ്യാധിക ക്രമാത് വയസ്സിൻ്റെ അതായത് ഈ ഒരു ക്രമത്തിൽ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ അറിയണം എന്നാണ് ആചാര്യൻ പറയുന്നത് വയസ്സിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലാണ് അതായത് വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് വാദം കൂടുന്നത് അഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകൽ പകലിൻ്റെ പകലിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലാണ് വാദം കൂടുന്നത് അതുപോലെ രാത്രിയുടെ അന്ത്യത്തിലാണ് വാദം കൂടുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലാണ് വാദം കൂടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ മുൻപോട്ടും പോകണം അതായത് വയസ്സിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പിത്തം കൂടുന്നു പകലിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പിത്തം കൂടുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പിത്തം കൂടുന്നു ചൂടാണല്ലോ രാത്രിയുടെ മധ്യത്തിൽ പിത്തം കൂടുന്നു അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പിത്തം കൂടുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുള്ള സ്റ്റേജിലാണ് എസ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിലാണ് അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്
രാത്രിയാവുന്ന സമയത്തും ആണ് കഫ കാലമായിട്ട് വരുന്നത് ഭുക്താനം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഉമിനീരുമായിട്ട് ഭക്ഷണം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സലൈവ ഉമിനീര് എന്ന് പറയുന്നത് കഫത്തിൻ്റെ അംശം ഉള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ടുള്ള അഗ്നി തൈർ ഭവേദ് വിഷമ തീഷ്ണോ മന്ദ ചഗ്നി സമയ സമ നാല് തരത്തിലുള്ള അഗ്നിയുണ്ട് ആദ്യത്തെ വാദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിഷമ വിഷമ അഗ്നി അതായത് ഇറഗുലറായിട്ടുള്ള അഗ്നി ദഹനം അവിടെ ഇറഗുലറായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വിശപ്പ് കാണും ചിലപ്പോൾ വിശപ്പ് കാണില്ല ചിലപ്പോൾ ഡൈജഷൻ കാണും ചിലപ്പോൾ ഡൈജഷൻ കാണില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് വിഷമ അഗ്നി രണ്ടാമത്തത് തീഷ്ണ അഗ്നി അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് തീഷ്ണ അഗ്നി അതുപോലെ ഡൈജഷനും നന്നായിട്ടുണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ മന്ദ അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫയർ കൊയർ കുറവാണ് അത് കപത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് വരുന്നു കപത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരുന്നു ഇനി എല്ലാ ദോഷങ്ങളും സമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ സമ അഗ്നി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അടുത്തത് കോഷ്ടത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ കോഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ഐ ടി ട്രാക്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആയുർവേദ ടെർമിനോളജി മോഡേൺ ടെർമിനോളജി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് മാത്രമേ കോർലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഫിസിയോളജി വ്യത്യസ്തം തന്നെയാണ് കോഷ്ട ക്രൂരോ മൃദു മധ്യോ മധ്യ സ്യാത്തേയി സമയരഭി അപ്പോൾ കോഷ്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലം പോകുന്ന രീതി മലത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വെച്ചിട്ടാണ് കോഷ്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാദത്തിൻ്റെ പ്രിഡോമിനൻസ് ഉള്ള കോഷ്ടം ക്രൂരമായിരിക്കും അതായത് ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് ക്രൂരം അതായത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ക്രൂരൻ എന്നുള്ള സ്വഭാവം ഉള്ളവർ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു അയവുമില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ക്രൂരം അവർക്ക് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും റഫ് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റിപ്പേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്ത് മൃദു മൃദു കോഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പാൽ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ കുടിച്ചാലും വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് തവണയൊക്കെ ഒരു ദിവസം പോകാം അതുപോലെ മധ്യമ കോഷ്ടമുണ്ട് മധ്യമ കോഷ്ടം കഫ പ്രകൃതി ഉള്ളവർക്കാണ് അവർക്ക് സ്നിഗ്ധത ഉണ്ടായിരിക്കും മലം പോകുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ സമയരഭി സമമായിട്ടുള്ള കോഷ്ടമുണ്ട് അതും നല്ലത് തന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചാണ് ശുക്രാർത്തവസ്ഥൈഹി ജന്മാദോ വിഷയണേവ വിഷക്രമേഹ് തൈശ്ച തിസ്ര പ്രകൃതയോ ഹീനമധ്യോത്തമ പൃഥക് സമധാതു സമസ്താസു ശ്രേഷ്ഠ നിന്ദ്യ ദ്വിദോഷജ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ ശുക്രത്തിൽ നിന്നും ആർത്തവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുണ്ടാകുന്നത് വിഷയണേവ വിഷക്രമേഹ അതായത് വിഷത്തിൽ നിന്ന് കൃമികൾ തന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്ന പോലെ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാണ് ആചാര്യൻ പറയുന്നത് പ്രകൃതി തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഹീനപ്രകൃതി മധ്യപ്രകൃതി ഉത്തമ പ്രകൃതി അത് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ പറയുന്നത് സമതാതു ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതി അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് വിദോഷജ പ്രകൃതി അതായത് രണ്ട് ദോഷങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ വാദപിത്തം വാതകഫം പിത്തകഫം പിത്തവാദം അങ്ങനത്തെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് നിന്ദ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പൊതുവേ നമ്മൾ സമധാതു ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി പൊതുവേ കണ്ടുവരാറില്ല അത്രയും നല്ല ആൾക്കാരിൽ മാത്രമേ അത് കാണുകയുള്ളൂ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലേ അത് കാണാറുള്ളൂ പൊതുവേ ദ്വിദോഷജ പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടുവരാറുള്ളത് കാരണം ദോഷങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരാറുണ്ട് എല്ലാം ഒരുപോലെ സമമായിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അധികം കാണാറില്ല അതുപോലെ തത്ര രൂക്ഷോ ലഘുശീത ഖരസൂക്ഷ്മ സ്ഥലമാണില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് വാദത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് വാദ ദോഷം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രൂക്ഷത ഡ്രൈനസ് അതുപോലെ ലഘു ഭാരം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ അതായത് ലൈറ്റായിരിക്കും ശീതം തണുപ്പുണ്ടായിരിക്കും ഖരം റഫായിരിക്കും സൂക്ഷ്മമായിരിക്കും മൈന്യൂട്ടായിരിക്കും ചില ഗുണമുണ്ടായിരിക്കും മൊബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നമ്മുടെ ത്വക്കിൽ വാദ ദോഷത്തിൻ്റെ പ്രോ പ്രിഡോമിനൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആവുകയും റഫ് ആവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ വാദത്തിൻ്റെ
വാദത്തിൻ്റെ തന്നെ പര്യായമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാദ ദോഷത്തിനെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത പിത്തം സ്വസ്നേഹ ദീക്ഷണോഷ്ണം ലഘു വിശ്രം സ്വരം ദ്രവം പിത്തമാകട്ടെ സ്നിഗ്ധ ഗുണമുണ്ട് തീക്ഷണ ഗുണമുണ്ട് ഉഷ്ണ ഗുണമുണ്ട് ലഘുവാണ് വിശ്രമാണ് ഒരു സ്റ്റിക്കി നേച്ചറുണ്ട് സ്വരമാണ് ഫ്ലോയിങ് ആണ് ദ്രവം തീക്ഷ്ണതയും ഉഷ്ണ ഗുണവും ഒക്കെ പിത്തത്തിന് ഉണ്ട് അതായത് ഇത് പിത്തവുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അസിഡിറ്റി ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി വരുമ്പോൾ പുളിച്ച് തകട്ടാറുണ്ടല്ലോ അത് പിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പിത്തത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് തീക്ഷണമാണ് ഉഷ്ണമാണ് സ്റ്റിക്കി നേച്ചറുണ്ട് ഫ്ലോയിങ് നേച്ചറുണ്ട് ദ്രവമായിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചറുണ്ട് അതുപോലെ കപത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്നിഗ്ധ ശീതോ ഗുരുർ മന്ത സ്ലക്ഷണോ മൃത്സ്ന സ്ഥിരക്കഫ അതും സ്നിഗ്ധമാണ് ശീതമാണ് തണുപ്പാണ് ഗുരു ഹെവിയാണ് മന്ദമാണ് പതുക്കെ ആണ് ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നതിന് സ്ലൈമി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൃത്സ്നം മൃത്സ്നം എന്നാൽ സ്മൂത്ത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥിരം അതായത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും കഫം ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നേത്ര രോഗങ്ങളിൽ ഇപ്പം കണ്ണിലൊരു കുരു വന്നു അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ കപത്തിൻ്റെ പ്രൊഡോമിനൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ അതേ നിറമായിരിക്കാനും അതുപോലെ കട്ടിയായിട്ടും കുറച്ച് നമുക്ക് ഗുരുത്വം നമുക്കൊരു ഭാരം തോന്നുകയും അതുപോലെ തൊടുമ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇരിക്കുകയും തണുപ്പ് തോന്നുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി സംസർഗം സന്നിപാതം തത് ദ്വി ത്രി ക്ഷയ കോപത എന്നൊരു ലൈനും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ദോഷങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് സന്നിപാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദോഷങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻസും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും